असलम स्टूडेंट मेरा नाम है मराज कामरान और मेरे चैनल का नाम है एक्सप्लोर केमिस्ट्री अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें आज की मेरी वीडियो है अबाउट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्पेशली क्लास नाइन्थ स्टूडेंट सबसे पहला टॉपिक ही यही पढ़ते हैं इस वीडियो में मैं आपको हर एक ब्रांच के बारे में डिटेल में बताऊँगी उसकी इम्पोर्टेंस एप्लीकेशन और इसको भी बताऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री से बायोकेमिस्ट्री जैसे नेम से पता चल रहा है इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी आल्सो इट इज द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इन बायोकेमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमन बींग्स एनिमल प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गे ऑर्गेनिजम्स इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ये सब हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स या उनका कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है जस्ट लाइक डी एन ए हम इसके बारे में पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में जितने भी वायरसेस अटैक करते हैं हमारी बॉडी में ये बैक्टीरिया अटैक करते हैं हमारी बॉडी में हम इनके बारे में भी पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री और ये किस तरह इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर ये सब हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में इसके अलावा जो कुछ भी हम फूड खाते हैं उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं वो सब हम पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल प्रोटीन लिपिड्स यानी फैट्स एंड ऑयल इसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं अंदर हमारी बॉडी के जाके कौन से रिएक्शन होते हैं ये सब भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं जस्ट लाइक विटामिन हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है इनकी डेफिशेंसी से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं ये भी हम बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं जो मेडिसिन हम लेते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स हम लेते हैं वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं ये हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेडिसिन या डिफरेंट फूड के कौन कौन से डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं ये सब भी स्टडी आती है बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ हमारी बॉडी ही नहीं प्लांट्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब भी बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़े जाते हैं इसके अलावा एनिमल्स में जितने रिएक्शंस हो रहे हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जितने रिएक्शंस हो रहे हैं ये सब पढ़े जाते हैं बायोकेमिस्ट्री में इसका स्कोप क्या है अगर आप बायो पढ़ते हैं तो आप किसी लेबॉर्ट्री में मेडिकल लेबॉर्ट्री में रिसर्चर बन सकते हैं किसी क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में केमिस्ट बन सकते हैं ब्लड सैंपल स्टडी कर सकते हैं आप एक न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं आप फॉरेंसिक केमिस्ट बन सकते हैं आप एग्रीकल्चरल केमिस्ट बन सकते हैं अब है नेक्स्ट ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स दे आर टोटल वन हंड्रेड एलिमेंट्स उन सब की स्टडी को या उनके कंपाउंड्स की स्टडी को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोकार्बन इस वीडियो में आगे जाके मैं डिस्कस करूंगी हाइड्रोकार्बन क्या हैं तो हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स हैं उन सब की स्टडी को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलिए देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम प्रियोडिक टेबल पढ़ते हैं और प्रियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स पढ़ते हैं उनकी प्रॉपर्टीज उनके स्ट्रक्चर्स कॉम्बिनेशन सब कुछ हम इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स किस तरह दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होते हैं क्या किस शेप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं और किस तरह रिएक्ट करते हैं ये सब हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका स्कोप क्या है अगर देखना चाहें हम तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट पढ़ने वाला किसी पेंट इंडस्ट्री में काम कर सकता है बिकॉज पेंट इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं किसी ग्लास इंडस्ट्री में काम कर सकता है क्योंकि ग्लास भी इनऑर्गेनिक केमिकल है किसी जियो केमिस्ट लेबॉर्ट्री में काम कर सकता है जहाँ पर रॉक्स और मिनरल्स की स्टडी की जाती है डिफरेंट क्रिस्टल्स की स्टडी की जाती है सकती है इसके अलावा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट 
किसी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में काम कर सकता है जहाँ पे मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या फिर एक टीचर बन सकता है नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन एक्चुअली हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोकार्बन की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है द स्टडी ऑफ केमिकल दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोकार्बन बेसिकली डेड एनिमल्स और प्लांट से ऑप्टेन होते हैं इसी वजह से इनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि उनका ओरिजिन है डेड एनिमल्स और प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल फॉसल फ्यूल ड्यू टू हीट ऑफ अर्थ सरफेस डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स डिके और डिकम्पोज एंड कन्वर्ट इन टू फॉसल फ्यूल एंड दीज फॉसल फ्यूल आर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन की स्टडी बहुत वास्ट है क्योंकि हाइड्रोकार्बन बहुत वास्ट हैं बहुत सारे कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन हैं ये ऑप्टेन होते हैं एनिमल से और प्लांट से इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एक एग्जांपल तो मैंने आपको दी फॉसिल फ्यूल्स जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड हैं सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं इसके अलावा कॉस्मेटिक में जितने भी कंपाउंड यूज होते हैं वो सब हाइड्रोकार्बन है फैब्रिक हमारा बनता है सेल्यूलोस से वो भी एक हाइड्रोकार्बन है जितना भी फूड एटम्स हैं जो कुछ भी हम खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो सब हाइड्रोकार्बन हैं चाहे वो किसी भी फॉर्म में जितनी भी मेडिसिन हम खाते हैं वो सारी की सारी हाइड्रोकार्बन हैं इसका स्कोप बहुत वास्ट है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट वर्क कर सकता है ऑयल रिफाइनरी में इसके अलावा किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है उसे या किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है या फिर किसी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में या फूड इंडस्ट्री में नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री इज एक्चुअली केमिस्ट्री ऑफ डिटरमाइनिंग वॉट मैटर इज एंड हाउ मच ऑफ इट एग्जिस्ट यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में सिर्फ एनालिसिस की जाती है और दो तरह की एनालिसिस होती है किसी भी मैटर में क्या प्रेजेंट है यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है मीन्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस इट इज द स्टडी एंड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैथड यूज टू सेपरेट आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाई मैटर ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है इसमें केमिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी मटेरियल में क्या प्रेजेंट है और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं ये कौन कौन सी गैसेस हैं और कितनी क्वान्टिटी में हमारे एनवायरमेंट में प्रोड्यूस हो रही हैं ये सब एनालिटिकल केमिस्ट ही डिटरमाइन कर सकता है इसके अलावा जो हम वाटर पीते हैं उसमें कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं और कौन कौन से पॉलिटेंट्स प्रेजेंट हैं और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री डिटरमाइन कर सकता है जो फूड हम खा रहे हैं उसमें कितने प्रोटीन्स हैं या दूसरे मिनरल्स हैं या विटामिन हैं ये एनालिटिकल केमिस्ट का ही काम है या जो हम मेडिसिन खा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयरन टेबलेट खा रही हूँ तो उसमें कितनी क्वांटिटी में आयरन प्रेजेंट है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री फाइंड कर सकता है आपने अक्सर देखा होगा मेडिसिन के बैक साइड पे मेडिसिन का जो बॉक्स होता है उसकी बैक साइड पे क्वांटिटी मेंशन होती है कि इस मेडिसिन में कोई भी कंपाउंड जस्ट लाइक प्रोटीन कैल्शियम इतनी क्वान्टिटी में प्रेजेंट है या फिर जो फूड मटीरियल आप खाते हैं उसके रेपर्स पे समाइम बैक साइड पे लिखा होता है एनर्जी इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है प्रोटीन इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है या एक्स वाई जेड कोई भी मटेरियल इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है ये सभी एनालिटिकल केमिस्ट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है ये इसमें कितनी क्वान्टिटी में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है ब्लड में कितना हेमोग्लोबिन है कितना एक्स वाई जेड कुछ भी है ये सब 
एनालिटिकल केमिस्ट्री डिटरमाइन कर सकता है तो इसका स्कोप हर इंडस्ट्री में प्रेजेंट है बिकॉज हर इंडस्ट्री में एक क्वालिटी कंट्रोल ये क्वालिटी एश्योरेंस लेबॉरेटरी होती है क्यूसी लैब भी उसे कहते हैं उस लेबॉरेटरी में उस इंडस्ट्री के या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स चेक किए जाते हैं टेस्ट किए जाते हैं और इस लेबॉरेटरी में एक एनालिटिकल केमिस्ट्री काम कर सकता है इस लेबॉरेटरी में ये अश्योर किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट उस इंडस्ट्री में बन रही है वो अप टू द मार्क है या नहीं तो एनालिटिकल केमिस्ट किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकता है नेक्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफ फिजिकल थ्यूरीज लॉज एंड प्रिंसिपल इफ वी अप्लाई दीज थ्यूरीज ऑन एलिमेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दिस विल बी कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म रेट एंड एनर्जी ट्रांसफर दैट हैपन्स वेन मैटर अंडर गोज चेंजेस इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री इसकी इम्पॉर्टेंस भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा है इसमें हम पढ़ते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कोई गैस मॉलिक्यूल है अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनका प्रेशर क्या है टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से क्या होगा उन मॉलिक्यूल्स के साथ या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मॉलिक्यूल्स अगर कन्वर्ट होते हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे एनर्जी ट्रांसफर के दौरान क्या चेंजेस आएंगी कोलिजन के दौरान क्या चेंजेस आएंगी ये सब हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में इसके अलावा अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन का रेट यानी स्पीड भी हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में और उस स्पीड पर किन किन चीज़ों का इफेक्ट होगा फॉर एग्जाम्पल किन किन पैरामीटर्स का इफेक्ट होगा लाइक टेम्परेचर प्रेशर ये सब भी हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में नाउ स्कोप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एक फिजिकल केमिस्ट किसी लेबॉरेटरी में वर्क कर सकता है जहाँ पर मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर रिसर्च होती हो किसी पावर स्टेशन में काम कर सकता है चाहे वो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन हो या हाइड्रो पावर स्टेशन हो या थर्मल पावर स्टेशन हो एक फिजिकल केमिस्ट मटेरियल इंजीनियर बन सकता है क्योंकि उसे पता है किस मटेरियल पे किस केमिकल का क्या इफेक्ट होगा या फिर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई स्टेशन पर काम कर सकता है नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट स्टडी ऑफ द सोर्सेज रिएक्शन ट्रांसपोर्ट एंड इफेक्ट ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द एयर सॉइल एंड वाटर दैट इज आर एनवायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन दीज इसमें हम एनवायरमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं एनवायरमेंट का मतलब होता है हमारी सराउंडिंग और हमारी सराउंडिंग्स में तीन चीज़ें हैं अर्थ सरफेस वाटर सॉइल एंड एयर इन सारे इन्वायरमेंट में या इन सारे स्पेयर्स में इन्वायरमेंट के कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं ये सब हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं चलिए देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं ओजोन डिप्लेशन के बारे में तो आप लोग ने सुना होगा कि ओजोन में होल होता जा रहा है वो किन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है हम से किस तरह रोक सकते हैं और इंसान का इसमें कितना अमल दखल है ये सब हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन को किस तरह डिक्रीज कर सकते हैं हम ये सब हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन ये रीजंस क्या है और किस तरह कम कर सकते हैं ये सब भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं और ह्यूमन बॉडी पर इसका क्या इफेक्ट होता है ये भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं इसका स्कोप बहुत इम्पॉर्टेंट है बाय स्टडिंग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यू कैन सिंपली सेव आर अर्थ यू कैन सिंपली सेव नेचर एंड यू कैन सिंपली सेव ह्यूमैनिटी नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज 
industrial chemistry. It is the study of industrial processes. Chemistry which applies physical and chemical processes towards the transformation of raw material into products that are of benefits to humanity. It's called as industrial chemistry. So it is all about industry. जो भी reactions हो रहे हैं process हो रहे हैं industry में वो हम पढ़ते हैं industrial chemistry में. इसकी importance क्या है? कि हम किसी भी industry के बारे में पढ़ते हैं इसमें. चाहे वो कोई chemical industry हो, metallurgical industry हो, कोई electric industry हो, rubber industry हो, leather industry हो, sugar industry हो, X, Y, Z कोई भी industry हो उसके बारे में हम पढ़ते हैं. और जो ये industrial chemistry पढ़ता है, वो बन जाता है industrialist. तो अगर आपको बड़े होकर industry खोलनी अपनी, तो आपको पढ़ना चाहिए industrial chemistry. Next branch of chemistry is nuclear chemistry. It is the chemistry of nuclear. जैसे आपको पता है, atom के दो parts होते हैं. Center of the atom is called as nucleus. और इस center के around होता है electron. This nuclear chemistry deals with the changes in the nucleus of an atom, the conversion of an, uh, one element to another by means of nuclear change. Nuclear chemistry is a very important branch of chemistry. Here. By studying nuclear chemistry, we identify that the effect of any atom conversion of any energy release energy क्या कर सकते हैं इस ब्रांच में हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पढ़ते हैं एंड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बहुत यूजफुल हैं क्योंकि उनसे डिफरेंट रेडिएशंस निकलती हैं और इन रेडिएशंस को हम बहुत ज्यादा यूज में ला सकते हैं इस ब्रांच में हम पढ़ सकते हैं किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट की एज फाइंड करके किसी फॉसिल की एज फाइंड कर सकते हैं इस ब्रांच में हम पढ़ सकते हैं किसी भी nuclear reaction से, just like atom bomb से, कितनी amount of energy release होगी और किस तरह energy release होगी. बहुत सारी radioactive element cancer के cell को kill कर सकते हैं. क्योंकि उन element से radiations निकलती हैं. उन radiations को use करके हम बहुत सारी बिमारी का इलाज दर्याप कर सकते हैं. Nuclear reactions use करके हम electricity generate कर सकते हैं. Different nuclear reactions के थ्रू हम new elements form कर सकते हैं. 118 elements के लावा बहुत सारे man-made elements भी हैं जो nuclear reactions के थ्रू form हुए हैं. इसका scope ये है, by studying nuclear chemistry, आप इंसानियत की help कर सकते हैं. Cancer का इलाज कर सकते हैं. Vegetation increase कर सकते हैं. Missiles bana sakte hai. So chemistry is important with respect to all branches of chemistry. If you like this video, please subscribe, share and comment. My next video will be a quiz. Thank you.